Jeg vil vise, hvordan man kan regne med anden grads polynomier i Inspire. Jeg starter med at tilføje en noter-applikation, noteværksted. Og i noteværkstedet det er det jo mest beregnet til at skrive tekst, så øh, hvis man skal skrive noget matematik eller lave nogle beregninger, så skal man indsætte et matematikfelt ved at holde kontroltasten nede og trykke på M. Eller kommandtasten på en Mac. Så er jeg klar til at definere min funktion. Den skal hedde f af x, og nu skal jeg fortælle en spejre, øh, hvad regneforskriften er for den her funktion, det vil sige, at jeg skal definere den, og det gør man i en spejre ved at skrive kolon lige med, og så skrive regneforskriften. Minus en halv x i anden. For at sætte i anden, så skal jeg bruge hat-tasten, den er på de fleste tastaturer, lige ved siden af å. Man ser det ikke, før man så også taster eksponenten. Nu skal jeg ned fra eksponenten, og derfor taster jeg på pi til højre, og skriver plus x plus 8. Enter. Sådan. Så har jeg fortalt øh, en spejre, øh, hvad det er for en funktion, jeg vil arbejde på. Nu vil jeg gerne bruge min funktion til noget, og jeg kan jo starte med at beregne en funktionsværdi. Så skal jeg igen sætte, indsætte et matematikfelt med Ctrl M eller Command M. M for matematik. Og så skriver jeg simpelthen bare f af 3 for at beregne funktionsværdien i 3. Og den er 13,5. Og det står måske ikke så pænt med den lille pil der, så hvis jeg højreklikker herinde i matematikfeltet og vælger attributter, så kan jeg vælge der, hvor der står indsæt symbol kan jeg vælge et lighedstegn i stedet for. Sådan, så ser det lidt pænere ud. Jeg kan også, hvis jeg foretrækker at få angivet værdien som et decimaltal, så kan jeg igen stille mig ind i matematikfeltet, og så holde kontroltasten nede, mens jeg trykker Enter, eller kommandtasten på en Mac. Sådan, så får man skrevet funktionsværdien som et decimaltal. Og så kunne jeg... For eksempel tænke mig at beregne rødderne for mit andengrads polynomium f af x, og at finde rødder, det betyder jo at løse ligningen f af x lige med 0. Så derfor så kan jeg bruge en spires ligningsløser til at øh, finde rødderne. Jeg starter med igen at indsætte et matematikfelt. Ctrl M. Eller Command M på en Mac. Og så skal jeg fat i ligningsløseren. Og den finder jeg herovre i værktøjsfanen og menuen beregninger, algebra og løs. Man kan også bare skrive solve, altså solve parentes. Inde i solve parentesen skal ligningen skrives, men det var jo f af x lige med 0. Og så skal man huske at angive, at ligningen skal løses med hensyn til x, det vil sige, at vi skriver komma x, x er vores ubekendte. Enter. Og vi kan se, at der er to løsninger til ligningen. Der er altså to rødder for det her andengræds polynomium, og de bliver skrevet som eksakte løsninger. Og hvis man foretrækker at få dem skrevet som decimaltal, så går man lige ind i matematikfeltet og holder kontrol eller kommandtasten nede, mens man trykker på Enter. Sådan, så bliver det skrevet som decimaltal. Så kunne jeg tænke mig at øh, få tegnet en graf. Så går jeg op her først og indregner, at der bliver plads til to områder på min side. Og så tilføjer jeg en grafer-applikation. Så bliver der tegnet et koordinatsystem, og under koordinatsystemet er der plads til at skrive en regneforskrift for den funktion, jeg vil tegne grafen for. Men jeg kan jo bare skrive f x, fordi den har jeg jo allerede tastet, og så enter. Så bliver der tegnet en graf, og jeg kan højreklikke her og skjule etiketten, og jeg kan hive lidt i baggrunden her med musen. Jeg kan også hive lidt i akserne for at zoome ind og ud, og holder jeg shift-tasten nede, så kan jeg zoome ind og ud på graferne, på akserne hver for sig. Så det var, hvad jeg vil vise i den her video. I en efterfølgende video vil jeg vise en lille smule mere om andengræds polynomier i Inspire.